ശിരസിൽവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യട്ടെ <laughs> നമുക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാവണം യോജിപ്പുണ്ടാവണം മാനസികമായ ഐക്യമുണ്ടാവണം തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ മുഹമിനീങ്ങളായി മരിച്ചു പോവണം അതിന് പടച്ചറബിന്റെ സഹായം വേണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നവവധുവിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളും നവവരന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാരും നടത്തേണ്ട തുഴയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏതൊരു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പുതിയാപ്പിളയുടെ പുതിയാപ്പിളയെ ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് ദ്വാഹ് നടത്തുമായിരുന്നു എന്ന് ഹരിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട തുഴയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ അതാണ് ആ ദിവസം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രസന്റേഷൻ അതാണ് അതാണ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സമ്മാനം ഈ കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വെറൊന്നുമില്ല ഈ ദ്വാഹ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണത് ഇപ്പൊ റബ്ബിന്റെ സഹായമില്ലാതവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ പല വീടുകളിലും ഈ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉസ്താദുമാരും തങ്ങമാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് തെമ്മാടി തരങ്ങളാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഗാനമേളയാണ് പിന്നെ മുട്ടും പാട്ടുമാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല സംഗീതങ്ങളുമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ശോഭനമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫി ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം മതപുകളാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ഇത് കേവലം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തുഷ്ടകരമാവണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് പഠിക്കുക ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്ന് പഠിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകായോഗ്യമായ കുടുംബമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ കുടുംബം ആ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എന്റെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ സ്വല ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ട രാവാണ് 
ഉറക്കെ ചൊല്ലണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് സ്വലാത്ത് മറക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വലാത്തിനെ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം തരട്ടെ അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നല്ല അലക്കി തേച്ച് നല്ല ഉഷാറായി പ്രൊഫ്യൂമൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പല വീടുകളിലെയും അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഒരു യോജിപ്പില്ല കാണാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവും ബൈക്കും അങ്ങനെ പോണ് കാണുമ്പോ കാണുന്ന പോലെ കസൂയ തോന്നും പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ കീരിയും പാമ്പുമാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് പലരും പിന്നെ അഭിമാനം ഓർത്തുകൊണ്ട് സങ്കടങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അങ്ങനെ നീറി 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 രോഗികളാകുന്നു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് ഭർത്താവ് നാട്ടിലെ കാര്യമായ ആളാ അയാളെ പറ്റി ആരോടാ ഇനി പരാതി പറയാ എല്ലാം ഈ പെണ്ണ് സഹിച്ച് സഹിച്ച് അവസാനം രോഗിയായി മാറുന്നു മനസ്സ് തളരുമ്പോഴാണ് ശരീരം തളരുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സഹോദരിമാരാ പെട്ടെന്ന് രോഗികളായത് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഉല്ലാസവും അതുപോലെ സന്തോഷവും സൗഖ്യവും കിട്ടാതെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഭർത്താക്കന്മാരാണ് സുബാനുള്ള പെട്ടെന്ന് രോഗികളായി പോയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹു വളരെ തുച്ഛമായ ആയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ആയസ് സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും അനുഭവിച്ചും ആസ്വദിച്ചും ഒരു കൈയായി ഒരു മെയ്യായി ഒരു രാഗമായി ഒരു താളമായി മനോഹരമായി ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതാണ് ദാമ്പത്യം അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാതൃകായോഗ്യമായ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തുക അതാരുടെ കുടുംബമാണ് മുഹമ്മദ് Oh, 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 oh.